¿Qué hago si mi imagen religiosa se ha roto? A muchos de nosotros en diversas ocasiones se nos ha quebrado o deteriorado alguna imagen o objeto religioso y simplemente no sabemos qué hacer con ella. Incluso hay personas que en su desconocimiento afirman que esto es causa de mala suerte y que nos irá mal debido a la ruptura de esa imagen. Lo primero que te quiero aclarar es que esto último no es cierto. Creer que una imagen rota nos va a traer mala suerte es sinónimo de superstición. No caigamos en eso y tengamos en cuenta que la fractura de esa imagen sucedió tal vez solo por un accidente o por el paso del tiempo. Ahora, antes de que se saquen los pelos pensando por qué le tomamos tanta importancia a una imagen, me gustaría que nos fijáramos en las fotografías de familiares fallecidos que aún queremos mucho. Obviamente, si les pasara algo a sus fotos, nos dolería, ya que ahí está representado nuestro familiar o amigo, y lo último que queremos es que se dañe. Bien, lo mismo no sucede con las imágenes que representan a Jesús, María o los santos. Ahora, separemos en dos grupos las imágenes rotas. Están primero aquellas que pueden repararse, y se Segundo, las que ya no tienen solución. Si tu caso es el primero, lo ideal es que busques la manera de arreglarla. Compra un buen pegamento, pintura o lo que necesites. Sin embargo, si la imagen ya no tiene remedio, sigue estos pasos. Lo primero que debes saber es que no es necesario que lo lleves a un templo religioso, ya que ahí harán con la imagen lo mismo que tú puedes hacer en casa. Si por ejemplo la imagen es de un material que se puede quemar, lo ideal es prenderle fuego, claro, siempre con el debido respeto y amor. Esto con el fin de que no esté en la basura y se preste una posible profanación si alguien malo la encuentra. Por otro lado, si la imagen no se puede quemar, la otra opción es hacerla a pedacitos, convertirla en polvo y rociar lo que quede en la tierra o en alguna maceta, también con el objetivo de que no se preste a la profanación. Por último, sé que hacer esto para muchos católicos nos duele un poco, es decir, con nuestras propias manos destruir esa imagen que nos recuerda algo sagrado suena muy feo, pero es lo mejor que puedes hacer en el caso de que no haya una posible reparación. Eso sí, recuerda siempre hacerlo con el debido respeto, y si es posible, haciendo una sencilla oración. Y solo para saber si estuviste atento, te tengo una pregunta. ¿Cuál es la solución ideal si se rompe algún objeto religioso? Déjalo en los comentarios. Yo soy Luis el Católico y espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y seguirme. Me ayudaría muchísimo y es gratis. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.